ก็สวัสดีกันอีกครั้งครับกับผมนายบีจีกาโลนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอโปรแกรม HDC Pro เวอร์ชันสามันต่อนะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับอ่าเรามาทบทวนกันนิดหน่อยนะครับเมื่อเราเลือกที่ภาพตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะมาอ่ากำหนดหมวดหมู่ของภาพได้จากตรงนี้นะครับแคตตากอกอรี่นะครับอ่าเราก็จะมีในส่วนของให้ดาวนะครับเมื่อเราติ๊กปุ๊บก็จะมีหมายเลขขึ้นนะครับแล้วเราก็ยังสามารถสร้างหมวดหมู่ขึ้นมาได้เองโดยคลิกเลือกออกมาครับแล้วก็สามารถกำหนดไอคอนได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงไฟล์ภาพนะครับเอาละครับเรามาดูเครื่องมือตรงส่วนของทูตกันต่อจากคราวที่แล้วนะครับหากเลือกภาพเอาไว้ด้วยก็จะได้ออปชันที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของสไลด์โชว์ตัวนี้นะครับเรามีคีย์รัดที่ใช้คือคอนโทรลเอสตัวนี้จะไม่เหมือนกับสไลด์โชว์ที่เป็นไฟล์นะครับก็คือให้รีวิวภาพในโปรแกรมให้ดูเฉยๆนะครับนี่ก็จะมีเอฟเฟกให้เลือกตรงนี้ตรงนี้จะเลือกเป็นเฟสค่าดีฟอลนะครับหรือจะเลือกทั้งหมดเป็นซิลิกออนะครับเราจะมีเอฟเฟกให้เลือกด้วยตรงนี้ก็จะมีใส่เพลงเข้ามาได้นะครับโดยเลือกเป็นโฟลเดอร์เข้ามาได้นะครับโปรแกรมก็จะทําการรีวิวภาพให้ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโดยสามารถเลือกอ่าอัตราการรีเลย์ครับก็คือวินาทีที่ใช้ในการแสดงผลแต่ละภาพได้นะครับมาดูในส่วนเครื่องมือตัดไปนะครับ Configure to Skin Server นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการนำภาพเข้าเป็น Skin Server นะครับเช่นผมเลือกภาพไว้ดังนี้นะครับอ่าแล้วเรากดโอเคตอนนี้ก็จะไปกดอยู่ในส่วนของ Skin Server นะครับนี่นะครับนะครับส่วนถัดมานะครับก็คือการแปลงไฟล์นั่นเองนะครับชื่อเรียกว่าการแบทนะครับนี่ครับ convert file format ก็จะมีให้เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะแปลงนะครับแล้วก็กำหนด property ของมันได้ด้วยนะครับเรื่องของการบีบัตแล้วก็กด next เลือกสถานที่จัดเก็บแล้วก็กดตัดไปก็เป็นอันเสร็จนะครับตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของการบีบัตไฟล์นะครับมันสอบคอมแบตได้หลับออปชันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเน้นให้ดูเฉพาะส่วนที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการกลับภาพหลายๆภาพพร้อมๆกันนะครับโดยจะมีออปชันให้เลือกตรงนี้แล้วเราก็กดสตาร์ทเลยนะครับเราก็จะมีในส่วนของรีไซต์พร้อมกันหลายๆภาพนะครับรวมถึงการเปลี่ยนชื่อภาพซึ่งตัวการเปลี่ยนชื่อภาพนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งนะครับเวลาเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนพร้อมกันได้หลายๆภาพนะเลยสามารถตั้งออปชันการแสดงชื่อได้จากตรงนี้นะครับตรงไฟล์เนมเคสเนี่ยนะครับมาดูในส่วนของคีย์คีย์นะครับก็คือการสร้างนะครับอย่างเช่นสไลด์โชว์ไฟล์ครับก็จะมีในส่วนของ PDF ไฟล์ด้วย HDC โชว์รูมนี้ก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับวินเกตของ Windows นะครับก็คือจะมีภาพสไลด์โชว์อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับ CD หรือ DVD นี้ก็คือการเบิร์นแผ่น CD ที่เป็น Image ออกไปนะครับโดยจะมีให้เลือกชนิดก็คือ Data Disk HTML สไลด์โชว์ดิสนะครับ
อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยดูพื้นที่แผ่นได้จากด้านล่างนี้นะครับแล้วในส่วนของวิดีโอหรือ VCD นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสร้าง DVD เลยนะ DVD หรือ VCD เลยนะครับเลือกมาตรฐานวิดีโอเป็นพาวนะครับเห็นไหมครับก็จะมีให้เลือกเทมเพลตนิดๆหน่อยๆนะครับมีหัวข้อไตเติ้ลซึ่งโปรแกรมจะเป็นลักษณะของฟิสาก็คือจะสร้างมาให้เองอัตโนมัตินะครับามาดูในส่วนถัดไปครับตอนนี้ก็จะเป็นการเขียนวิดีโอโดยที่เราสร้างเป็นไฟล์วิดีโอนะครับบันทึกไว้ในเครื่องได้นะครับเพียงแต่จะพื้นฐานไปหน่อยเท่านั้นนะครับก็จะมีกำหนดในส่วนของ transition ซึ่งก็มีให้เลือกอยู่ไม่มากนักนะครับสามารถเพิ่มเพลงได้เพิ่มอิมเมจหรือวิดีโอได้อีกนะครับโดยแล้วก็สามารถเซฟไว้เพื่อกลับมาแก้ไขได้ทีหลังนะครับในส่วนของดาต้าเบสนั้นเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงภาพนะครับเราสามารถานำโฟลเดอร์ภาพทั้งหมดในเครื่องนะครับมาจัดเข้าดาต้าเบสได้นะครับจะทำให้สะดวกในการค้นหาภาพนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากช่องสแกนตรงนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับตรงนี้จะเป็นการเ,เป็นส่วนของการเซตภาพเป็นวอลเปเปอร์หน้าจอนะครับแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนของการแคปเจอร์หน้าจอนะครับเผื่อเวลาเราต้องการภาพบนหน้าจอเดสก์ท็อปของเราครับเราสามารถใช้ตัวนี้แคปเจอร์หน้าจอได้นะครับโดยเราสามารถตั้งคีย์รัดในการกดแคปเจอร์ไว้นะครับเราก็เลือกออปชันตรงนี้นะครับเช่นในด้านของการแคปเจอร์แบบเต็มหน้าจอก็จะมีในส่วน3ตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการในส่วนของ select โดยเราเลือกพื้นที่ที่จะแคปเจอร์ภาพเอาเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกรอบมาให้เลยนะครับเราสามารถกำหนดได้ตรงนี้ก็คือตัวเลือกว่าจะให้แคปเจอร์แล้วให้เลือกบันทึกเป็นไฟล์หรือเข้ามาใน Editor นะครับหรือว่าคลิปบอร์ดคลิปบอร์ดนี่ก็คือเหมือนกับการ Copy เอาไว้นะครับเราสามารถที่ไปวางในเอกสาร Word ได้ทันทีนะครับตัวนี้นะครับส่วนที่น่าสนใจอีกตัวก็คือการค้นหาไฟล์ภาพซ้านั่นเองนะครับโดยเราสามารถแอดโฟลเดอร์เข้ามาได้นะครับจากนั้นก็เพียงแค่กดเน็กเข้าไปโปรแกรมก็จะทำการค้นหาไฟล์ซ้ำให้นะครับเราก็สามารถติ๊กเลือกเพื่อที่จะลบไฟล์ที่ซ้ำออกได้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีในเรื่องของ config color ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการภาพที่สมจริงนะครับเราก็สามารถที่จะกด a d a b l e ตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบค่าสีโดยตรงจากเว็บไซต์ของ s c c นะครับโดยจะมีมาตรฐานค่าสีต่างๆครับเกี่ยวกับงานพิมพ์ภาพถ่ายนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับก็จบแล้วครับสำหรับทิปภายในวันนี้นะครับก็ผมต้องขออภัยด้วยหากพูดติดติดขัดขัดนะครับเพราะผมก็มือใหม่นะครับก็คราวหน้าก็คงจะได้มานำเสนอทิปอื่นกันอีกนะครับจบวันนี้ก็ขอจบทิปเพียงแค่นี้แหละครับ